நிதி அமைச்சர் பேசும்பொழுது இல்லை இல்லை அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஓலா ஊபர்லாம் வந்ததுனால வந்து ஜனங்க கார் வாங்கறது இல்லை இது ரொம்ப மேலெழுந்த வாரியான ஒரு பார்வை ஊபர் இருந்தால் கார் வாங்க மாட்டாங்கிற அபத்தமான ஒரு கோட்பாடு எங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல இன்னொன்று ஊபர் ஓலாவினுடைய வளர்ச்சியே கடுமையாக செஞ்சிருக்கு அண்மை காலங்களில் பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் வந்து அஞ்சு ரூபா பேக்கெட்டை விற்க முடியல ஜனங்க வாங்கறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க அந்த அளவிற்கு ஒரு பொதுவாக மக்களுடைய கிராக்கி வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது இது கார்களுக்கும் பொருந்தது பிஸ்கெட்டுக்கும் பொருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு பரவலான வீழ்ச்சி அரசு பொருளாதார வளர்ச்சியில் முதன்மை பங்கு ஆற்ற வேண்டும் திட்டமிட வேண்டும் பொதுத்துறையை வலுப்படுத்த வேண்டும் இங்கே மூன்று ஆண்டுகளில் மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு பொதுத்துறை பங்கில் விற்கிறீங்க முதலீடு செய்ய வேண்டிய காலத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறீங்க டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க இதுதான் உங்களுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் நிர்மலா சீதாராமர்கள் முன்வைத்த வரி வருமானத்தில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் லேக் க்ரோஸ் பண்ண வந்திருக்குது அப்படின்னா இப்போதான் ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட இந்த படத்தை வாங்க ட்ரை பண்றாங்க அவங்க அவங்க ரிசர்வ் பேங்க் கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்குச்சு அப்போ உங்க நீங்க வரி பற்றிய மதிப்பீடு கம்ப்ளீட் அவுட் நிதியமைச்சர் சொன்னாங்க பட்ஜெட்ல பிரதமர் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு சொன்னாரு என்ன சொன்னாங்க இந்த நாட்டின் செல்வங்களை உருவாக்குபவர்கள் கார்பரேட்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு தூக்கி வேறு போயிடுச்சு விவசாயி உழைக்கிறான் தொழிலாளி உழைக்கிறான் படித்தவங்க உழைக்கிறாங்க இப்போ ஆஃபீஸர் மேனேஜர் ஒர்க் பண்றாரு இவங்க எல்லாம் செல்வத்தை உருவாக்கலையா இந்த கார்பரேட் கம்பெனி தான் உருவாக்குறாங்க இப்போ இந்தியாவோட பொருளாதாரம் ஒரு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை சந்திச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அதாவது வீழ்ச்சி என்று சொல்லும் பொழுது இப்போ கடந்த ஒரு ஆறு மூன்று மாத காலங்கள் சிக்ஸ் குவார்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க தொடர்ந்து நாட்டினுடைய தேச உற்பத்தி மதிப்பின் வளர்ச்சி விகிதம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இப்போ கடந்த இப்போ ஒரு கடைசியாக வந்திருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம் பத்தொம்போதனுடைய ஏப்ரல் ஜூன் மூன்று மாதங்களில் இது ஒரு ஆண்டுக்கு ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவிற்கு வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்திருக்கிறது என்று பரவலாக அரசு புள்ளி விவரங்களே சொல்லுது இந்த வளர்ச்சி விகிதம் தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டு வருவது என்பது ஒரு பொதுவான குறியீடு அது தவிர குறிப்பிட்ட மிகப்பெரிய துறைகளில் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஆலை மூடல் ஆட்குறைப்பு என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக ஆட்டோமொபைல் துறை அதில் வந்து இன்றைக்கி அசோக் லேலன் கூட நேற்று அறிவித்தாங்க இந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதம் அவங்களுடைய ஆலைகள் எட்டு இடங்களில் இந்தியாவில் பதினெட்டு நாட்கள் ஆலை ஓடாது அப்படின்னா ஒரு மிக ஆழமான நெருக்கடியை வந்து இந்தியாவினுடைய தொழில் துறைகளில் முக்கியமான துறையாக இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ துறை சந்திக்குது இதை பற்றி கூட நிதியமைச்சர் பேசும்பொழுது இல்லை இல்லை அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஓலா ஊபர்லாம் வந்ததுனால வந்து ஜனங்க கார் வாங்கிறது இல்லை இது ரொம்ப மேலெழுந்த வாரியான ஒரு பார்வை அது அதாவது இன்றைக்கி வந்து நெருக்கடி எப்படி இருக்குது ஆல் ஆட்டோ துறையை பொறுத்தவரைனா வெறும் பயணிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய தனி காரில் மட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் கார்ஸ் மட்டும் இல்லை கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் வணிக ரீதியாக பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரக்குகள் லாரிகள் பஸ் அதே மாதிரி விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வேளாண் கருவிகள் டிராக்டர் ட்ரெய்லர் போன்றவை டூ வீலர் செக்மெண்ட் மிக பெருமளவிற்கு கிராமப்புறங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற டூ வீலர் செக்மெண்ட் டூ வீலர் மோட்டர் பைக் ஸ்கூட்டர் உள்ளிட்டு எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஓலா ஊபர் வருதுன்னா ஐ மீன் ஊபர் ஓலா வருதுன்னா ஒரு நேரம் நீங்கள் சொந்த கார் எடுத்துக்க மாட்டீங்க அதுக்கு மேலே ஊபர் எடுத்துப்பீங்க ஆனால் கார் வாங்காமல் இருக்க மாட்டீங்க ஊபர் இருந்தால் கார் வாங்க மாட்டாங்கிற அபத்தமான ஒரு கோட் கோட்பாடு எங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல இன்னொன்று ஊபர் ஓலாவினுடைய வளர்ச்சியே கடுமையாக செஞ்சிருக்கு அண்மை காலங்களில் ஸோ இது வந்து ஒரு துறை சார்ந்த நெருக்கடி அல்ல பொதுவான மந்தநிலை என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த தொழில்துறை தலைவர்கள் பேசியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பஜாஜ் ஆட்டோ துறை எப்படி சொன்னார் பார்லே முதலாளி கம்பெனியோட முதலாளி வந்து பிஸ்கெட் கம்பெனிகள் எப்படி சரிவு நோக்குதுன்னு சொன்னார் பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் வந்து அஞ்சு ரூபா பேக்கெட்டை விற்க முடியல சரிங்க வாங்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க அந்த அளவிற்கு ஒரு பொதுவாக மக்களுடைய கிராக்கி டிமாண்ட் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது இது கார்களுக்கும் பொருந்தது பிஸ்கெட்டுக்கும் பொருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு பரவலான வீழ்ச்சி ஒரு துறையை சார்ந்த வீழ்ச்சி மட்டும் இல்லை வீழ்ச்சி என்று சொல்லும் பொழுது பொருளாதாரம் மைனஸில் போயிட்டுருக்கு நாங்கள் சொல்லலை என்ன சொல்கிறோம் வளர்ச்சி விகிதம் குறைஞ்சிருக்குது அப்படின்னா மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக அதுவும் இப்பொழுது கடந்த ஆறு ஏழு மாதங்களாக மிக கூர்மையாக வழிய வந்திருப்பது இரண்டு நடவடிக்கைகளுடைய விளைவுகள் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பரில் பிரதம மந்திரி அவர்கள் ஐநூறு ஐநூறு ரூபாயை பண மதிப்பு இழப்பு என்று அறிவித்தார் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் என்பது மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஏன்னா ஏராளமான சிறு குறு
ஒரு வரி விகித முறை மாற்றுவதையும் ஒன்றா பார்க்கறதுங்கிறது எப்படி பொருத்தமாக இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியல இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் ரஷ்யாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் போன மோடி அவங்க கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி இரநூறு கோடி கடன் கொடுத்துருக்காரு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவங்க தான் விளக்கணும் இதெல்லாம் அதாவது இது ஒரு ட்ராமா மாதிரி நீங்கள் வந்து ரஷ்யா அவங்களை விட மோசமாக இருக்குதா அதனால் இது ஒரு 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 ஷோ எதிர்காலத்தில் ஒரு வேலை பல்வேறு பன்னாட்டு பிரச்சனைகளை ரஷ்யாவோட உதவி அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்களா இல்லை அது உதவி தானா இல்லை அதில் பின்னாடி வேறு தான் மறைஞ்சிருக்குதா உதாரணத்துக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த அரசாங்கம் வலுவாக முன்னெடுத்து செல்வது என்பது ராணுவ தளவாடங்கள் அந்த சந்தைகளை விஸ்தரிப்பது ஸோ அமெரிக்காவோட போனாலும் சரி ரஷ்யாவோட போனாலும் சரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தளவாடங்களை விற்பனை செய்வதில் வாங்குவதில் கிரா இப்போ ரஃபேல் பிளேன் வாங்கின மாதிரி இவன்ட்டு எதாவது வாங்கணும் அப்போ அது இப்படி வாங்கிறதுக்கு அவன்ட்ட கையில் காசு இல்லாமல் கொஞ்சம் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அந்த பொருளை வாங்கிக்கிட்டு பின்னாடி செட்டில் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னா ஒரு இது எனக்கு என்னவோ இந்தியா வந்து ரஷ்யாவுக்கு கடன் கொடுக்க அவசியமாக எனக்கு படலை பட் அது அது ஒரு அம்சம் தான் அது ஒரு பெரிய தொகைன்னு சொல்ல முடியாது ஓவரால் பாலிசியாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்படி இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களில் அதிகமாக நான் கவனம் செலுத்தலை என்னால் அதை பற்றி அதிகமாக கருத்து கூற முடியாது நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களோட பட்ஜெட்டை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது பட்ஜெட்டா அதான் கேள்வி ஏன்னா அந்த அம்மா வந்து முன்வைத்த ஃபிகர்ஸ் எதுவுமே உண்மை இல்லை இப்போ அவங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா காம்ட்ரோல் ஜெனரல் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கிறார் அவர் வந்து ஃபுல்லாக ஃபிகர்ஸை கொடுத்துருக்காரு அதை வாட் இஸ் கால் ப்ரொவிஷ்னல் ஆக்சுவல் இப்போது பல்வேறு செலவுகள் வரவுகள் ஐட்டம்ஸ் இருக்கீங்களே அதில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டிய எல்லாருக்கும் புரிய மாதிரி சொல்லணும்னா நிர்மலா சீதாராமன்கள் முன்வைத்த அல்லது பியூஷ் கோயல் இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டில் முன்வைத்த அரசு எதிர்பார்த்த வரி வருமானத்தில் ஒரு கோடியே எழுபத்தி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பல விழுந்திருக்குது ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் லேக் க்ரோர்ஸ் பல விழுந்திருக்குது அப்படின்னா அது இப்போ தான் ரிசர்வ் பேங்க்கிட்ட தான் இந்த படத்தை வாங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்க ரிசர்வ் பேங்க் கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்குச்சு அப்போது உங்கள் நீங்கள் வரி பற்றிய மதிப்பீடு கம்ப்ளீட் அவுட்டு ஜிஎஸ்டி நிறைய பணம் வரும்னு சொன்னீங்க வரல அப்போது இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு தொழில் மந்திரில் இருக்குதுன்னு சொல்லுது பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் அதை இப்போ கண்டுக்காமல் இருக்கீங்க பழைய ஃபிகர்ஸை காட்டுறீங்க பட்ஜெட்டில் பார்லிமெண்ட்டு போய் பழைய ஃபிகர் காட்டுறீங்க உங்கள் கையில் புது ஃபிகர் இது இருக்குது உண்மையிலே ஜனங்களை நீங்கள் நேர்மையாக டீல் பண்ணலை அப்படிங்கிறது அதில் வருது பிரதமர் சொன்னார் நிதியமைச்சர் சொன்னாங்க பட்ஜெட்டில் பிரதமர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அடிக்க சொன்னார் என்ன சொன்னாங்க இந்த நாட்டின் செல்வங்களை உருவாக்குபவர்கள் கார்பரேட்ஸ் அப்படின்னாரு எனக்கு தூக்கி வேறு போடுச்சு விவசாயி உழைக்கலாம் தொழிலாளி உழைக்கலாம் படித்தவங்க உழைக்கிறாங்க இப்போ ஆஃபீஸர் மேனேஜர் ஒர்க் பண்ணுறாரு டை டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் வேலை பண்ணுறாங்க கருத்தால் உழைக்கிறாங்க கருத்தால் உழைக்கிறாங்க இவங்களாம் செல்வத்தை உருவாக்கலையா இந்த கார்பரேட் கம்பெனி தான் உருவாக்குறான் அவங்கள நீங்கள் நல்லா அனுசரணையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து போகிற ஊருக்கு வழி இல்லை இது நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து செல்வங்களை உருவாக்குவது உழைப்பாளி மக்கள் அவர்களுக்கு நியாயம் வழங்காமல் பொருளாதாரம் தழைக்காது என்ற உண்மையை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்தியானு மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுவதுமே பொருளாதாரம் ஒரு மந்தமான நிலையில தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதான் இந்த உலக ரீதியாக மந்த நிலை என்பது மிஸ்லீடிங் பிக்சர் அதாவது ஒரு உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு படப்பிடிப்பு இப்போ மக்கள் சின்னம் என்ன இன்னைக்கு ஆறு ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஏழு பர்சன்ட் கிட்ட அவங்க வளர்ந்துட்டுருக்காங்க பல நாடுகள் பங்களாதேஷ் பக்கத்தில் இருக்கு பிற நாடுகள் இருக்கு நேபாள் போன்ற நாடுகள் கூட இருக்கு மேலை நாடுகளில் அதாவது ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்துருக்கக்கூடிய பிரிட்டன் யூஎஸ் போன்ற நாடுகளில் வளர்ச்சி நீங்கள் நூறு ரூபா அதுலேருந்து நூற்றி இருபதுக்கு ஈஸியாக போயிடலாம் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட்டு இங்கே ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி நூறுக்கே போயிருங்க நூறே கூட்டிடுங்க ஆனால் பன் டென் பர்சன்ட் தான் வளர்ச்சி அப்போ வளர்ந்த நாடுகள் குறை குறைய வளர்ச்சி விகிதம்னா ஏற்கனவே அவங்க ஹை லெவலில் இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து அதே ரேட்டில் வளர வளர முடியாது இப்போ இனிமேல் தான் அந்த மாதிரிலாம் வரப்போகுது இதுவரைக்கும் வந்து மேலை நாடுகளில் ஒரு அமெரிக்க பொருளாதாரம் குறிப்பாக வேகமாக வளர்ந்துட்டுருக்குது ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் சிக்கல் இருக்குங்கிறது உண்மை நீண்டகாலமாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகே ஒரு பத்தாண்டு காலமாக உலக முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் நெருக்கடி இருக்குது ஆனாலும் அவை நமக்கு காரணமாக சொல்லவே முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய முப்பதாண்டு காலமாக ஏற்றுமதியை அதிகப்படுத்தி அந்நிய சாரணை சேர்ப்போம் என்று முழங்கினீங்க ஆனால் ஏற்றுமதி அதிகப்படுத்தலை அப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்குற நெருக்கடியில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்கள் கவனிங்க உலக பொருளாதார நெருக்கடி பின்னாடி வரலாம் இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் மோடி அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரையில் அவங்க ரொம்ப லக்கி முதல் பீரியடில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை
அப்போ சைனா வந்து சில பொருட்களை இறக்குமதி பண்ணுவோம் ஏற்றுமதி பண்ணுவோம் போகும்பொழுது அந்த சந்தையை நீங்கள் நிரப்பலாம் அப்படின்னு கனவு கண்டிங்கன்னா அதற்கு நிறைய கொள்கைகள் மாற வேண்டி இருக்குது இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷும் வியட்நாமும் உதாரண ஜவுளியில் அந்த கேப் அவங்க இட்டு நிரப்பிட்டாங்க ஸோ சைனாவால் சைனா யூஎஸ் தகராறால் சைனாவுக்கு ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடுகளை இந்தியா மிக விரைவாக செயல்பட்டு பயன்படுத்த இயலவில்லை அப்போ உங்களுடைய நீண்ட காலமாக செய்யப்பட வேண்டிய முதலீடுகளை செய்யாமல் தொழில்துறையின் உற்பத்தி திறனை உயர்த்தாமல் வேளாண் துறையின் உற்பத்தி திறனை உயர்த்தாமல் ஒட்டுமொத்தமான உங்களுடைய செலவுகளை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தாமல் நீங்கள் வந்து போட்டி போட முடியாது அரசு பொருளாதார வளர்ச்சியில் முதன்மை பங்கு ஆற்ற வேண்டும் திட்டமிட வேண்டும் பொதுத்துறையை வலுப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் மூன்று ஆண்டுகளில் மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு பொதுத்துறை பங்கில் விற்கிறீங்க முதலீடு செய்ய வேண்டிய காலத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஆனால் என்ன பண்ணுறீங்க டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க இதுதான் உங்களுடைய கோளாறான கொள்கைகள் அப்போது இன்றைக்கு அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி பொதுத்துறையை வலுப்படுத்தி ஏராளமான கட்டமைப்பு வசதிகளை மக்களுக்கு மே செய்து கொடுங்க கல்வியை ஆரோக்கியத்தை மேம்பாடு செய்யுங்க இதெல்லாம் அக்கறையோடு செய்தால் ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி செய்யணும்னு சொன்னால் உங்களுடைய வரி கொள்கைகள் மாற வேண்டும் இன்னும் இப்போ கூட என்ன பண்ணுறீங்க எப்படி டேக்ஸ் கட் பண்ணி கொடுக்கலான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ஒழுங்காக அதன் மூலம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதை நீங்கள் பண்ண தயாராக இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய பட்ஜெட் பற்றாக்குறை கூடிச்சுன்னா வெளிநாட்டுக்காரன் வெளியே போயிடுவான் பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் என்ற பயம் உங்களுக்கு இருக்குது டெஃபிசிட் அதிகமாகச்சுன்னா ஃபாரின் கேபிட்டல் போயிடும் அப்படின்னா டெஃபிசிட்டை குறைக்கணுங்கிறீங்க எப்படி குறைக்கணுங்கிறீங்க வரியே போட மாட்டோம் பணக்காரனுக்கு வலிக்கவே கூடாது மக்களுக்கான செலவை கட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இப்போ கிராக்கி எங்கே இருக்கும் அப்போ மக்களை கருத்தில் கொண்டு வசதி படைத்தவர்களிடம் வரி கரெக்டாக வசூல் செய்து அதற்கு அதே வளர்ச்சிக்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்ள அரசாங்கம் பயன்படுத்த வேண்டும் இது முற்றிலும் வித்தியாசமான பாதை இது இப்படி அரசாங்கம் போகும் என்று நான் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி போனால் தான் நான் நாட்டுக்கு நல்லது